మీ అందరికీ ప్రభుని క్రీస్తు నామంలో నా శుభాలు వందనాలు మనం ధన్యతల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం మతీసు వార్త ఐదో అధ్యాయంలో నవధన్యతలు ఉన్నాయి అంటే తొమ్మిది ధన్యతలు ఉన్నాయి అందులో ఎన్ని ధన్యతలు ఆలోచించామో ఏ ధన్యతను మనం ఆలోచించాలో గుర్తున్న వారు జ్ఞాపకం చేసి చెప్పాలి నాకు రెండు ధన్యతలను అయిపోయినాయి ఇప్పుడు మూడో ధన్యత ఏంటది చెప్పాలి ఐదో అధ్యాయం మత్తీసు వార్త ఐదో వచ్చిన సాత్వికులు ధన్యులు పైన రెండు ధన్యతల్లో ఏం చెప్పారు ఆత్మ విషయమై దీనులైన వారు ధన్యులు పరలోక రాజ్యము వారిది దుఃఖపడు వారు ధన్యులు వారు ఓదార్చబడుదురు సాత్వికులు ధన్యులు భూలోకము భూలోకమును స్వతంత్రించుకుందరు సాత్వికులు అంటే ఎవరు సాత్వికులు అంటే ఎవరు తిరగబడేవాళ్ళు ఎగబడేవాళ్ళు గై గైమనేవాళ్ళు కాదా ఎవరు తగ్గించుకున్నవారు సాత్వికులు తగ్గించుకున్నవారు అనగానే మళ్ళీ ఇంకొక విషయం గుర్తు రావాలి అన్నీ ఎక్కువ ఉండి ఆ ఎక్కువను ఉపయోగించుకోకుండా బాగా తగ్గింపు కలిగిన వారు ధన్యులు అంటే ఇప్పుడు పది మందిని కొట్టగలిగే సామర్థ్యం నాకు ఉంది పది మందులు ఒక్కడే వచ్చి నన్ను కొట్టాడు పది మందిని కొట్టగలిగిన సామర్థ్యం నాకు ఉన్నప్పటికీ ఒక్కడిని కూడా కొట్టకుండా క్షమిస్తాను చూడు అది సాత్వికం అంటే ఉన్న కెపాసిటీని ఉపయోగించకుండా అప్పుడప్పుడు నా సంగతి నీకు తెలియదు అంటాం నేను తలుచుకుంటే ఏదైనా చేస్తాను అంటాం బాప్తీసం పొందక ముందు నా సంగతి నీకు అసలు తెలియదు అంటాం నేను లేస్తే మనిషిని కాదు నేను తలుచుకుంటే ఏదైనా చేస్తాను నాకు అసలు స్వరూపం నీకు అంటే ఇవన్నీ వెనక మనకు చాలా ఉన్నాయి అనే విషయాలను తెలియజేస్తాయి అయినా మనం ఏం చేస్తాం తగ్గించుకుంటాం అందులో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనంటే యేసుక్రీస్తు వారే యేసుక్రీస్తు వారు తన గురించి తాను చెప్పుకుంటూ అన్న మాట ఒకటి చూద్దాం పదకొండో అధ్యాయము మత్తీసు వార్త ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన మత్తీసు వార్త పదకొండో అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన నేను సాత్వికుడను దీన మనస్సు గలవాడను కనుక మీ మీద నా కాడి ఎత్తుకొని నా యొద్ద నేర్చుకోండి ఏ ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు వారి కెపాసిటీ సాత్వికుడను దీన మనస్సు గలవాడను దీనులంటే మనం మొదటి దాంట్లో నేర్చుకున్నాం ఆత్మ విషయమై దీనులైన వారు ధన్యులు నేను చాలా తక్కువ స్థాయిలో ఉన్నవాడిని అనుకున్నవాడే ధన్యుడు ఎక్కువ స్థాయికి దేవుడు తీసుకెళ్తాడు ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారు ఎలాంటి వాడు అంట సాత్వికుడను దీన మనస్సు గలవాడను అంటున్నాడు ఆయన ఉన్నతమైన మనసు కలిగిన వాడు చాలా గొప్పవాడు కానీ సాత్వికుడుగా అన్ని విడిచిపెట్టి అన్నీ తగ్గించుకున్నాడు ఎలాగ తగ్గించుకున్నాడంటే కొరింది రెండవ పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చిన కొరిందీలకు రాసిన రెండవ పత్రిక ఎనిమిది తొమ్మిది మీరు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృపను ఎరుగుదురు కదా ఆయన ధనవంతుడయ్యి ఉండి మీరు తన దారిద్ర్యము వలన ధనవంతుడు కావాలని మీ నిమిత్తం ఆయన ఎక్కడ ధనవంతుడు పరలోకంలో ధనవంతుడు ఇక్కడికి ఎలా వచ్చాడు ఎలా వచ్చాడు సాత్వికుడుగా వచ్చాడు అంటే దరిద్రుడుగా వచ్చాడు అంటే దీనుడుగా వచ్చాడు ఒకసారి సుఖం అనుభవించినాక కష్టం అనుభవించటం చాలా కష్టం గుర్తుపెట్టుకోండి మన బాడీ సుఖాన్ని అనుభవించింది అనుకోండి కష్టం అనుభవించటం చాలా కష్టం బాగా మంచి పరుపుల మీద పడుకోవటం అలవాటు అయింది అనుకోండి కింద పడుకో అంటే అసలు నిద్ర పట్టదు కాదు కదా కింద పడుకోమన్న వాడిని కింద పడేటట్టు కొడతాం 
ఎందుకంటే అంత బాధ బాధతో వచ్చే కోపం మంచి కూరలతో మంచి మంచి టేస్టీ ఫుడ్ తినటం అలవాటు అయిన వాడికి పచ్చడి మెతుకులు పెట్టాం అనుకోండి ఏమైంది పెట్టిన వాడిని పచ్చడి పచ్చడి చేయాలనిపించింది పచ్చడి తినేవాడికి పరమాణం పెడితే అసలు వాడు దేవుడిగా కనపడతాడు పెట్టినోడు అంటే శరీరం సుఖాలకు అలవాటు పడితే కష్టపడమంటే కష్టపడదు వంచలేము దాన్ని వంచలేము కష్టపడిన శరీరం సుఖపడమంటే ఆనందంగా సుఖపడింది ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారు పరలోకంలో బాగా ధనవంతుడు ముల్లోకాలను కలిగించి ముల్లోకాల మీద అధికారాన్ని కలిగి ఉన్నవాడు దేవుని దగ్గర దేవునితో సమానంగా ఉండి అలాంటి ఆయన భూమి మీదకి ఎలా వచ్చాడు గొప్పోడుగా వచ్చాడా ధనవంతుడిగా వచ్చాడా రాజుగా వచ్చాడా అధికారం కలిగిన వాడిగా వచ్చాడా ఏమీ లేవు కనీసం ఒక చిన్న గ్రామానికి ప్రెసిడెంట్గా కూడా లేడు మరి ఎలా ఉన్నాడు అన్ని విషయాల్లో తగ్గించుకున్నవాడిగా వచ్చాడు మన నిమిత్తం భూమి మీద దరిద్రుడాయను అంత గొప్పగా బతికిన ఆయన ఇక్కడికి వచ్చి దరిద్రుడయ్యాడంటే మనం ఏమాత్రం తక్కువ స్థాయిలో ఊహించుకోవటానికే భయపడతాం నేనా ఆ పని అసలు నేనేంటి నేనేంటి అన్నావంటే నువ్వు బాప్తీసంలో చావలేదని అర్థం చచ్చినోడు ఇంకా బతికున్నాడని అర్థం సరిగ్గా చావక కొన ఊపిరితో మునిగి లేచి మళ్ళీ బతికొచ్చాడని అర్థం పాత వ్యక్తి నేను చచ్చిన వాడను క్రీస్తుతో పాటు చచ్చిన వాడు ఆ ఆ లెవెల్లో మనం మనల్ని తగ్గించుకుంటేనే మనం దేవుని లెక్కలో హెచ్చించబడతాం భూలోకాన్ని స్వతంత్రించుకుంటాం అంట పరలోకంలో ధనవంతుడైన యేసుక్రీస్తు వారు భూమి మీదకు వచ్చినప్పుడు ఎలా వచ్చాడు ఫిలిపి పత్రిక రెండో అధ్యాయంలో ఉంటుంది కదా ఆరో వచ్చిన నుండి చదివితే ఫిలిపి పత్రిక రెండో అధ్యాయం నాలుగు నుంచి చూడండి మీలో ప్రతివాడును ముందున్న వాళ్ళు చదవచ్చు కదా వెనకున్న వాళ్ళు చదవద్దు వినపడదు మీలో ప్రతివాడును తన సొంత కార్యములను మాత్రమే గాక ఇతరుల కార్యములను కూడా ఇతరుల కార్యాలు దాకా ఎందుకులేండి మీ సొంత కార్యాలు కాక దేవుని కార్యాలను కూడా చూడవండి అంటే బాగుండేది మీకు అర్థమైందా మీలో ప్రతివాడు మీ సొంత పనులే కాకుండా ఏ పనులు చేయమంటున్నాడు ఆయన ఇతరుల పని ఏం చేస్తాం ముందు దేవుని పనే చేయట్లా దేవుని పని ఎక్కువ సొంత పని ఎక్కువ అంటే సొంత పని ఎక్కువ దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు నీ సొంత పని మాత్రమే కాక దేవుని కార్యాలు కాసేపు పక్కన పెడితే ఇతరులకు కూడా హెల్ప్ చేయమంటున్నాడు ఎవరం చేస్తున్నాం ఎవరెవరికి సహాయం చేస్తున్నాం చెప్పండి ఎవరికన్నా ఒకళ్ళు హెల్ప్ చేయాలంటే నాకేమి ఇస్తావు కనీసం టీ అన్నా టిఫిన్ అన్నా ఎవరిని ఇస్తావా అని అడుగుతాం అంటే ఎవరికన్నా హెల్ప్ చేస్తే ప్రతిఫలాన్ని ఆశిస్తాం అది సాత్వికం అవదు అది సాత్వికం అవదు మరి సాత్వికం అంటే చదువుదాం క్రీస్తు యేసునకు కలిగిన ఈ మనస్సు మీరు కూడా కలిగి ఉండండి ఏంటి క్రీస్తు యేసు మనసు క్రీస్తు యేసు మనసు ఏంటి కింద ఆయన దేవుని స్వరూపము కలిగిన వాడయ్యుండి దేవునితో సమానముగా ఉండుట విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమని ఎంచుకోనలేదు కానీ ఎలా పుట్టాడు ఏమంటే దేవుడు ఆత్మ యేసుక్రీస్తు వారు కూడా ఆత్మ హ్యాపీగా ఉంటారు ఆయనకి శరీరం లేదు శరీరానికి కోరికలు లేవు హ్యాపీగా పరలోకంలో దేవునితో సమానంగా ఉన్నాడు దాన్ని వదులుకోవాలి అంటే నా వల్ల కాదు అనలేదు నువ్వు ఈ ఆనందం పరలోకంలో దేవదోతల పొగడ్తలు ఈ ఆనందం అసలు ఆకలి దప్పులు లేని ఆ మహాలోకంలో వెలుగు చీకటి లేని ఆ మహాలోకంలో ఎల్లప్పుడూ వెలుగే ఉండే ఆ లోకంలో సంతోషం తప్ప ఇంకా బాధ ఇలాంటివి ఏమీ లేని లోకంలో ఆనందంగా ఉండే భాగ్యం వదులుకోవాలి వదులుకోకూడదు నేను అనుకోలేదంట భూమి మీదకి వెళ్ళాలి నువ్వు శరీరాన్ని ధరించుకోవాలి అని దేవుడు చెబితే ఆ మట్టి శరీరమా నాకా నేను ఆత్మని నీతో సమానంగా ఉన్న ఆత్మని నేను 
అనుకోలేదంట ఆయన భూమి మీదకి వెళ్ళాలి మట్టి శరీరం ధరించుకోవాలి ఆ శరీరంలో ఎంతకాలం బ్రతకాలయ్యా అని తండ్రిని అడిగితే ఆయన అన్నాడు ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు నువ్వు బ్రతకాలి అసలే భూమి మీదకి వెళ్ళటమే చాలా కష్టం ఎందుకంటే భూమి మీద పరిస్థితులు బాగలేదు ఎలా ఉన్నాయి భూమి మీద పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి సాతాను సింహాసనం ఉంది భూమి మీద అంటే సాతానుగాడు వెళ్తున్నాడు భూమి మీద ఉన్న ప్రజలందరినీ ఎలా వాళ్ళ శరీరము యొక్క కోరికలు రెచ్చగొట్టి మనసులో ఆలోచనలు పుట్టించి ప్రతి వాడిని తన వైపు మళ్ళించుకొని అతని ఇష్టం వచ్చినట్టుగా అందరు నాడిస్తున్నాడు అలాంటి భూలోకానికి యేసుక్రీస్తు వారు పరలోకం నుంచి శరీరాన్ని ధరించుకొని రావాలంట మీకు అర్థమైందా అడవిలోకి వెళ్ళాలి అక్కడ క్రూర మృగాలు ఉంటాయి అక్కడ భయంకరమైన విషపురుగులు ఉంటాయి అంతా చీకటి కరెంట్ ఉండదు సెల్ ఫోన్ ఉండదు ఛార్జింగ్ ఉండదు ఇంటర్నెట్ ఉండదు మా ఊరి వంట ఆ వంట ఈ వంట స్విగ్గీలో ఆర్డర్లు చేసి తెప్పించుకోవటం ఉండదు ఇష్టమైనప్పుడు అలా కొట్టుకెళ్ళి టీ తాగటం ఉండదు ఇవేమి ఉండదు కటిక చీకటి కలిగిన కేకారణ్యంలోకి వెళ్ళి ఒక పదేళ్ళు గడిపి రావాలి అన్నారనుకో మనతో దేవుడు నేన అడివ చీకట ఫోన్ లేకుండానా కనీసం ఈ బిర్యానీలు బిర్యానీలు కూడా లేకుండా అంటాం కదా పర్లోకంలో హ్యాపీగా ఉండే ప్రభువుని భూమి మీదకి వెళ్ళాలయ్యా శరీరాన్ని ధరించుకోవాలంటే ఏమన్నాడు ఆయన నేన భూమి మీదక శరీరంలోనా అది మట్టి శరీరంలోనా అనలేదు ఆనందంగా వచ్చాడు ఎంత తగ్గింపు చూడండి అక్కడ ఆ మనుష్యుని పోలికగా పుట్టి ఆ మనుషుని స్వరూపం పోలికలో కూడా ఎవరి స్వరూపం అంట దాసుని స్వరూపం అంటే అందరికీ పరిచర్య చేసే పనే చేయించుకునే పని కాదు ఏమంటే దేవదూతల చేత పొగడతలు అందుకుంటున్నాడు అక్కడ ఇక్కడికి వచ్చాము అందరినీ అందరికీ సేవ చేయాలంట మనుషుని పోలికగా పుట్టి దాసుని స్వరూపం తరి ధరించుకొని తనను తానే రిక్తునిగా చేసుకోవటం అంటే ఏదైనా చేయగలిగి కూడా ఏమీ చేతగానోడుగా చేతులు కట్టుకొని ఉంటాం తిట్టినా తిరిగి తిట్టకూడదు ఎవరన్నా కొట్టినా తిరిగి కొట్టకూడదు ఎన్ని మాటలన్నా తలంచుకొని భరించాలి మొహం మీద ఉమ్మేసిన తుడిచేసుకొని పోవాలి ఏమండి లేనివాడే అడుక్కునేవాడే మనం ఏదన్నా ఒక మాట అంటే పడ్డం ఎలా సిగ్గులేదని అడుక్కోటానికి కాళ్ళు చేతులు బాగున్నాయి అంటే పెడితే పెట్టు లేకపోతే లేదని మాటలు అనొద్దు అంటాడు కదా అన్ని అవయవాలు బాగున్నాయి కదా పని చేసుకోవచ్చు కంటే మాకు తెలుసులే నువ్వు చెప్పక్కర్లా అంటాడు ఒక దిక్కులేని వాడినే ఒక మాట అంటే పడినప్పుడు అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్న ప్రభు వారు పరలోకాన్ని విడిచి భూమి మీదక మన కోసం వస్తే ఎన్ని మాటలు అన్నారు ఆయన్ని ఏమన్నా తిట్టాడా తిరిగి ఏమన్నా దూషించాడా ఏం మాట్లాడాలా నన్ను అవమానిస్తున్నావు రేపు నువ్వు చేస్తావు అప్పుడు నీ సంగతి తెలుస్తా అనలేదు అన్నాడా కానీ మనం చూడండి ప్రభువుని జ్ఞాపకం చేసుకొని ప్రభువు వలన బాప్తిజం పొంది ప్రభువులాగా బ్రతుకుతామని నీళ్ళల్లో మునిగి లేచి వాగ్దానం చేసి క్రీస్తుకు కలిగిన సాత్వికం మనలో లేదు నేను సాత్వికుడను దీన మనస్సు గలవాడని అన్నాడు పౌల్ గారు కూడా అంటున్నాడు క్రీస్తుకు కలిగిన సాత్వికంతో మీ దగ్గరకు వస్తానంటున్నాడు కొరింది రెండవ పత్రిక పదో అధ్యాయంలో చెప్తున్నాడు చూడండి పౌల్ గారు కొరిందీలకు రాసిన రెండవ పత్రిక పదో అధ్యాయము ఒకటి రెండు వచ్చినాలు కొరింది రెండవ పత్రిక పదో అధ్యాయము రెండు వచ్చినాలు ఒకటి రెండు వచ్చినాలు మీ ఎదుటను ఉన్నప్పుడు మీలో అనుకోగలవాడనైనట్టు ఎదుట లేనప్పుడు మీ ఎళ్ళ ధైర్యము గలవాడనైనట్టు పౌలను నేనే యేసుక్రీస్తు యొక్క సాత్వికమును మృదుత్వమును బట్టి మిమ్మల్ని వేడుకొనిచున్నాను అంటే ఆయన సాత్వికం నాకు కూడా ఉంది ఆయన సాత్వికంతో మిమ్మల్ని కూడా నేను వేడుకుంటున్నాను అయ్యా చేయండి అయ్యా ఇది అని అంటే అంతకుముందు పౌలు గారు సాత్వికుడా రెబల్ కదా తేడాలు వస్తే తాట తీశాడు హింసించాడు క్రైస్తవులు అందరినీ జైల్లో పడేశాడు అవసరమైతే హత్యలు చేశాడు అలాంటి క్యాండిడేట్ యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించి నాకు ఏమైపోయాడు పులి పిల్లి అయిపోయింది పిల్లి గదిలో వేసి కొడితే 
పూలైపోయిద్ది అంట పిల్లి అయినా ఇంకా పూలు అవ్వకూడదు తెలుసా ఒకప్పుడు పులులమే సింహాలమే నేను పులి పెట్టిన అనొచ్చు ఇప్పుడు పిల్లి అన్నీ వదిలేసి తగ్గింపు కలిగిన వాడుగా ఉండాలి ఎందుకంటే ప్రభు వారు పరలోకాన్ని విడిచి భూమి మీదకు వచ్చి శరీరాన్ని ధరించుకొని అన్నీ విడిచిపెట్టి తను తాను రిక్తుడిగా చేసుకున్నాడు అది సాత్వికం ఇప్పుడు ఆ సాత్వికం పౌలు గారిలో కనపడుతుంది నేను క్రీస్తు యశ్వి యొక్క సాత్వికమును బట్టి మృదుత్వమును బట్టి మిమ్మను వేడుకుంటున్నాడంట ఒకప్పుడు ఏమో కంబైండ్ చేశాడు ఆర్డర్ చేశాడు హింసించాడు ఇప్పుడు మారిపోయాడు అంటే క్రీస్తు యొక్క సాత్వికం అందరిలో రావాలి అంటే తగ్గింపు స్వభావం కావాలి అది లేకపోతే పరలోకం లేదు యేసుక్రీస్తు వారికి కూడా తగ్గింపు లేకపోతే ఆయనకు కూడా పరలోకం దేవుడు ఇవ్వడు హెబ్రి పత్రిక ఐదు ఏడు చదవండి హెబ్రి పత్రిక ఐదో అధ్యాయము ఏడు ఎనిమిదో వచ్చిన చదవండి ఒకసారి ఆయన కుమారుడయ్యుండి తాను పొందిన శ్రమల వలన విధేయతను నేర్చుకునేను ఏం చేశాడంట శ్రమల్లో విధేయత నేర్చుకున్నాడు అంటే కుమారుడయ్యుండి శ్రమలు వచ్చినప్పుడు తగ్గించుకున్నాడు విధేయుడు దేవునికి విధేయుడు అయ్యాడు దేవునికి విధేయుడు అయ్యాడు అంటే నువ్వు తగ్గించుకోవాలి అని దేవుడు చెప్తే తగ్గించుకున్నాడు అంతే ఇప్పుడు దేవుడు మనకు కూడా చెప్పాడుగా నేనంటే ఏంటో తెలుసా అనకూడదు ఇక నా సంగతి అంతా నీకు తెలియదు నా విశ్వరూపం నీకు చూపిస్తాను చూసుకో అనకూడదు కదా ఒకప్పుడు ఎట్లా ఉన్నా ప్రభువులోకి వచ్చిన తర్వాత సాత్వికులైపోవాలి అలా అయితేనే భూలోకమును స్వతంత్రించుకుంటారంట ఎక్కడో మారుమూల గ్రామంలో పుట్టాడు యేసుక్రీస్తు వారు బెత్తడిహేమ్ అనే చిన్న గ్రామంలో ఆయన అవలంబించిన దేవుని యొక్క ఆ పద్ధతిని అనుసరించి సాత్వికుడుగా ఉన్నాడు దరిద్రుడుగా బ్రతికాడు కాబట్టి ఈరోజు భూమి అంతటిని యేసుక్రీస్తు వారు స్వతంత్రించుకున్నాడా లేదా భూమి మీద ఏ దేశంలో చూసినా యేసుక్రీస్తు వారిని నమ్మిన వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే యేసుక్రీస్తు రాజ్యములో చేర్చబడిన వారు ఉన్నారు ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు రాజ్యం భూమి అంతటా ఉందా చూసారా అంటే సాత్వికముతో భూలోకాన్ని స్వతంత్రించుకోవచ్చు మనకు స్వతంత్రం వచ్చింది అలాగే భారతదేశానికి నిన్నగా మొన్న రిపబ్లిక్ డే చేసుకున్నాం అంతకుముందు ఆగస్టు పదిహేను చేసుకున్నాం కండలు తిరిగిన వీరులు యుద్ధశాలలు విల్లంబులు బాగా ధరించి విసరగలిగిన కెపాసిటీ ఉన్నవాళ్ళు స్వతంత్ర పోరాటంలో ఓడిపోయారు చనిపోయారు తెలుసు మనకి కానీ గాంధీ గారి దగ్గర శంసాఖండ్ లేదు బలం లేదు ఆయన క్రీస్తు యొక్క సాత్వికంతో స్వతంత్రాన్ని సాధించగలిగాడు అహింస మార్గం సాత్వికం అంటే అవతలోడు ఏం చేసినా నేను భయపడను చంపుతావా చంపుకు మాకు స్వతంత్ర ఇవ్వటానికి అవసరమైతే మా ప్రాణాలు ఒడ్డుతాం మేము తిండి తిప్పలు మానేసి చస్తాం మాకు స్వతంత్రం ఇస్తావా మమ్మల్ని చంపుకు తింటావా తేల్చుకు అన్నాడు ఎదురు తిరిగి చంపుతామంటే వాళ్ళు చంపేసేవాళ్ళు మేము మీరు తేల్చుకుందామని గాంధీ గారు కూడా ఫిరంగులు విల్లంబులు ఇవన్నీ పట్టాడు అనుకోండి అందరితో పాటు గాంధీ గారు కూడా చనిపోయేవాళ్ళు కానీ గాంధీ గారు అవలంబించిన మార్గం ఏంటి అహింసవాదం సాత్వికం కదా సాత్వికముతో నిరాహార దీక్ష చేశాడు బ్రిటిష్ వారు గాంధీ గారి యొక్క ఖండబలానికి గాంధీ గారి యొక్క ఉన్న యుద్ధ నైపుణ్యానికి భయపడి స్వతంత్రం ఇచ్చి వెళ్ళలేదు ఎందుకు వెళ్ళారు ఆయన చూపిన సాత్వికం అది ప్రభువును జ్ఞాపకం చేసింది వాళ్ళకి ప్రభువుని జ్ఞాపకం చేసింది కాబట్టి వాళ్ళు క్రైస్తవులే కాబట్టి భారతదేశానికి స్వతంత్రాన్ని ఇచ్చి వెళ్ళిపోయారు అంటే స్వతంత్రం సాత్వికం వల్ల వచ్చిందని మనకు అర్థమైతే ఆ సాత్వికం వల్ల ఈరోజు గాంధీ గారు భారతదేశం అంతా స్వతంత్రించుకున్నాడు భారతదేశంలో వాడే రూపాయి మీద ఎవరి బొమ్మ ఉంటుంది గాంధీ గారి బొమ్మ ఉంటుంది కదా సాత్వికులు ధన్యులు వారు భూలోకమును 
మన కళ్ళ ముందే ప్రాక్టికల్గా గాంధీ గారు కనపడుతున్నారు మనకి మన కళ్ళ ముందే ప్రాక్టికల్గా యేసుక్రీస్తు వారి గురించిన ఆధారం గాంధీ గారి ద్వారా మనకు అర్థమవుతుంది ఎంతోమంది ఎన్నో రకాలుగా పోరాడారు స్వతంత్రం రాలేదు రాకపోగా ఓడిపోయారు బ్రిటిష్ వారి చేతులు కానీ గాంధీ గారు అవలంబించిన ఈ అహింసావాదం సాత్వికంతో స్వతంత్రాన్ని సాధించుకోగలిగాడు అతను బైబిల్లో ఉన్న మాట ప్రకారంగా భూలోకమును స్వతంత్రించుకోగలిగాడు అక్షర సత్యం సాత్వికుడు ధన్యులు వారు భూలోకమును స్వతంత్రించుకుందరు మోసే గారి గురించి దేవుడు రాయించిన ఒక మాట కూడా మనం చదవగలిగితే సంఖ్యాకాండం పన్నెండో అధ్యాయము మూడో వచ్చిన సంఖ్యాకాండం పన్నెండో అధ్యాయము మూడో వచ్చిన మోసే మోసే గారి గురించి దేవుడు చెప్పిన సాక్ష్యం చూడండి మూడో వచ్చిన మోసే భూమి మీద ఉన్న అందరిలో సాత్వికుడా మిక్కిలి సాత్వికుడా మిక్కిలి సాత్వికుడు అంటే తగ్గించుకున్నాడా మోసే గారు ఎలాంటి వాడు అపోస్తుల కార్యాల గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయము అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచ్చిన అపోస్తుల కార్యాల గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచ్చిన మోసే ఐగుప్తీల సకల విద్యలను అవలంబించి మాటల ఎందును కార్యముల ఎందును ప్రవీణుడై ఉండెను ఎలాంటి వాడు మోసే గారు ఏ పనిలోనైనా ఎక్స్పర్ట్ ఆయన ఏ పనిలోనైనా చెయ్యి తిరిగిన పనివాడు ప్రవీణుడు అంటే అర్థం ఏంటి మాస్టర్ అంటే ఎక్స్పర్ట్ మంచి చెయ్యి తిరిగిన పనివాడు వేటి వేటిలో సకల విద్యల ఎందు మాటలోను కార్యములలోను పనుల్లోను సకల విద్యల్లో ప్రవీణుడై ఉండెను అంత ఎక్స్పర్టు ఆ పనులన్నీ పక్కన పెట్టాడు ఆ విద్యలన్నీ పక్కన పెట్టాడు ఓన్లీ సాత్వికుడు అయిపోయాడు దాంతో దేవుడు మోసే గారి గురించి రాయించిన మాట ఏంటి మోసే భూమి మీద ఉన్న వారందరిలో అవండి నలభై సంవత్సరాలు కష్టపడి నేర్చుకున్న ఈ సకల విద్యలను తీసి అవతల పెట్టి ప్రభు వారు చూపించిన సాత్వికం అనే ఒకే ఒక విద్యను ప్రదర్శించాడు అందుకే దేవుడేమన్నాడు మిక్కిలి సాత్వికుడు అన్నాడు మోసే గారికి వచ్చిన విద్యల్లో నీకు నాకు ఎన్ని విద్యలు వచ్చు చెప్పండి మోసే గారికి వచ్చిన విద్యల్లో మనకి ఎన్ని విద్యలు వచ్చు ఆయనకు అన్ని వచ్చంట ఐగుప్తీల సకల విద్యలు వచ్చు మాటలోను క్రియలోను మంచి ఎక్స్పర్ట్ మనకి ఏ పనిలో పరిపూర్ణమైన జ్ఞానం లేదు పరిపూర్ణమైన జ్ఞానం లేదు మనం చేసే వృత్తిలో కూడా ఏదో కొంచెం తెలుసు అంతే కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ మనకు అందులో లేదు మోసే గారికి అన్నిటిలో ఎక్స్పర్ట్ సకల విద్యల్లో ఎక్స్పర్ట్ ఆయన ముందు మనం ఎలా కనపడతాం ఇప్పుడు చెప్పండి చిన్న నలుసులా కనపడతాం అంత ఎక్స్పర్టే అన్ని విద్యల్లో ఆరితేరిన వాడే సాత్వికుడు అయిపోయాడు ప్రభువును బట్టి మరి ఆయన్ని చూసి మనమేం నేర్చుకోవాలి చెప్పండి సాత్వికం నేర్చుకోవాలి కదా నేర్చుకుంటున్నావా రోజు రోజుకి ఎక్స్టాల్ పోతున్నావా అస్సలు తగ్గింపు లేదు ఏదన్నా చిన్న మాట అంటే నన్ను అంటాడని పైకి అనకపోయినా పొడుసుకొచ్చింది లోపల నుంచి ఇగో వడ్డిచ్చేదాకా మనసు ఊరుకో తిరిగి వాళ్ళు వాళ్ళకి వడ్డించాలి ఖర్చులకి ఇచ్చేయాలనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా మరి మోస గారు కూడా అలా అనుకుంటే యేసుక్రీస్తు వారు కూడా అలాగే అనుకుంటే మన ఖర్చులు మనకు వచ్చేసి ఎప్పటికో ఆ ఛార్జీలు పెట్టుకొని నరకానికి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం కదా ఛార్జీలు ఇచ్చేవాడు మిక్కిలి సాత్వికుడు అంటే సాత్వికుడు కాదు సాత్వికుడు అంటే పరిపూర్ణమైన అర్థం తెలుసా 
తగ్గింపు కలిగి ఉండాలి దేవుని బట్టి కానీ ఎక్కడ ఎవరికి ఏమి ఇవ్వాలో అది ఇచ్చేయాలి తెలుసా మీకు ఇప్పుడు అంత సాత్వికుడు మోసే గారు ఫరో దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేశాడు ఆయన ఖర్చులకి ఇచ్చాడా లేదా ఏమన్నాడు ఒకసారి నిర్గమకాండం చూడండి ఐదో అధ్యాయము నిర్గమకాండం ఐదో అధ్యాయము ఒకటి రెండు మూడు వచ్చిన తర్వాత మోసే అహ్రోన్లు వచ్చి పొరోను చూచి ఇస్రాయల్ దేవుడైన యహోవా అరణ్యములో నాకు ఉత్సవము చేయుటకు నా జిల్లను పోనిమ్మని ఆజ్ఞాపించుచున్నాడనిది ఫరో నేను అతని మాట విని ఇస్రాయిల్లను పోనిచ్చుటకు యహోవా ఎవడు నేను యహోవాను ఎరుగను ఇస్రాయిల్లను పోనియను అనెను ఏమండి యగుప్తుని వెళ్తున్న రాజు దగ్గరికి వచ్చి మా దేవుడు మమ్మల్ని పోనియమంటున్నాడు అని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు దేవుడని ఈయన ఫరోకి ఆజ్ఞాపించాడు కానీ ఇస్రాయలీ ఎడల దేవుని ఎడల ఎలా ఉన్నాడు సాత్వికుడుగా ఉన్నాడు అంటే సాత్వికుడు అంటే అర్థం ఏంటంటే తగ్గింపు జీవితం కలిగిన వాడే భక్తుల ఎడల దేవుని మాట పాటించే ఎడల మనకున్న పవర్స్ను వాడం మనకున్న ఖండబలాన్ని ఉపయోగించం కానీ దేవుడు చెయ్యమన్న పని చేసే విషయంలో అవసరమైతే వాక్యానుసారంగా దేవుడు చెప్పమన్న మాట చెప్పినట్టుగా ఎదుటి వాడికి చెప్పక తప్పదు అంటే ఖండించే కాడ ఖండించాలి తగ్గే కాడ తగ్గాలి అది సాత్వికం మోసే మిక్కిలి సాత్వికుడు అన్న దేవుడే మరి సాత్వికుడైతే ఫరో దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యయ్యా మమ్మల్ని బాని అయ్యా ప్లీజ్ అయ్యా అని అన్నాడా సాత్వికం అంటే మనం ఏమనుకుంటాం ఓన్లీ తగ్గింపే అనుకుంటాం కదా తగ్గింపు ఉండాలి కాదంటలా ఎంత తగ్గింపు అంటే అన్నీ వదిలేసుకున్నాడు దేవుని పని చేసే విషయంలో అదే దేవుణ్ణి చెప్పమన్న మాట చెప్పే విషయంలో అవతలవాడు రాజు అయినా చక్రవర్తి అయినా ఎవరైనా సరే లెక్క చేయకుండా దేవుడు ఏం చెప్పాడో అది ఖచ్చితంగా వెళ్ళి ధైర్యంగా చెప్పటం కూడా సాత్వికంలో భాగమే పరో దగ్గర ఇదిగో నువ్వు పంపించకపోతే నీ దేశంలో తెగుళ్ళు వస్తాయి అన్నాడు ఎన్నిసార్లు అనేకమైన తెగుళ్ళు వెళ్ళటం తెగులు తెప్పించటం ఆయన మళ్ళీ బతిమలాడుకుంటే మళ్ళీ అక్కడ సాత్వికుడు అయిపోయి ఓ ప్రార్థన చేస్తా తీసేస్తా పో ఒక పక్క దేవుని ఉగ్రత చూపిస్తున్నాడు మరొక పక్క దేవుని యొక్క ప్రేమను అక్కడ వెళ్ళడి పరుస్తున్నాడు క్రైస్తవులుగా మనం కూడా దేవుని యొక్క సాత్వికులుగా మనం ఉండటానికి దేవుడు మనల్ని పిలిచాడు వాక్యానికి విరుద్ధంగా ఎక్కడైనా జరుగుతుంటే వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా ఎవరైనా మాట్లాడుతుంటే ఖచ్చితంగా అక్కడ మనం వాక్యాన్ని చెప్పి వాళ్ళ నోళ్ళు మూయించాలి మూసుకోపోతే మనం ఏం చేయలేం వాక్యం చెప్పినా వాళ్ళకి అర్థం కాకపోతే మనమేమి చేయలేం కానీ చెప్పవలసిన బాధ్యత మన మీద ఉంది అది సాత్వికంలో భాగం ఒకసారి క్రైస్తవులుగా మనం ఏం చేయాలో కొన్ని వచనాలు మనం చూడగలిగితే కొలసీ పత్రిక మూడో అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చి నుంచి చూద్దాం కొలసీ పత్రిక మూడో అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చి నుంచి అందరు తీసారా కాగా దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వారును పరిశుద్ధులైన ప్రియులు ప్రియులనై ఉన్నవారికి తగినట్లు మీరు జాలిగల మనస్సును దయాళుత్వమును వినయమును సాత్వికమును దీర్ఘశాంతమును ధరించుకొనుడి ఎవడైనాను తనకు హాని చేసినని ఒకడు అనుకొని ఎడల ఒకనినొకడు సహించుచు ఒకనినొకడు క్షమించుడి ప్రభు మిమ్మను క్షమించినలాగున మీరును క్షమించుడి వీటన్నిటిపైన పరిపూర్ణతకు అనుబంధమైన ప్రేమను ధరించుకొనుడి క్రీస్తు అనుగ్రహించు సమాధానము మీ హృదయములలో ఏలుచుండనీయుడి ఇందుకొరకే మీరొక్క శరీరముగా పిలవబడితిది ఎందుకంటే మనల్ని పిలిచాడు క్రీస్తు శరీరములోని భాగాలుగా 
ఎందుకు పిలిచారు ఇందు కొరకే మీరు ఒక్క శరీరంగా పిలవబడ్డారు దేవుడు పిలుపు అందుకునే కదా మనం బాప్తిజం తీసుకున్నాం క్రీస్తు శిరస్సు అయితే ఆ శరీ శిరస్సు కింద శరీరంలోని అవయవాలుగా మనం అందరం ఉంటున్నాం కదా ఆయన శరీరంలో అవయవాలుగా ఉండటానికే దేవుడు మనల్ని పిలిచాడు ఆయన శరీరంలో అవయవాలుగా మీరు ఉండాలంటే ఎలా ఉండాలి జాలిగల మనస్సు దయాలుత్వం వినయము సాత్వికము దీర్ఘశాంతమును ధరించుకుని ఏమన్నా ఇందులో ఏది హెచ్చింపబడేది లేదు ప్రతి ఒక్కరిలో జాలిగల మనసు ఉండాలి దయాళత్వం ఉండాలి సాత్వికం ఉండాలి వినయం ఉండాలి దీర్ఘశాంతం ఉండాలి క్షమించే మనసు అవతలోడు నాకు ద్రోహం చేశాడని తెలిసినా క్షమించే మనసు ఉండాలి అస్సలు ఇది కష్టం కదా వాడు ఏం చేయలేదు చేయబోతున్నాడు అంటేనే మనకు వాడి మీద కోపం వచ్చింది ద్రోహం చేశాడు అని తెలిస్తే అప్పుడు ఇంకా క్షమించే మనసు ఉండాలి ఈ మనసు నీకుంటే అది నిజమైన సాత్వికం కలిగిన మనస్సు క్రీస్తు యేసునకు కలిగిన ఈ మనస్సు మీరు కూడా కలిగి ఉండండి అన్నాడు ఇందో చదివాం కదా అక్కడే అన్నాడు వీటన్నిటిపైన పరిపూర్ణతకు అనుబంధమైన ప్రేమను ధరించుకోండి క్రీస్తు అనుగ్రహించు సమాధానము మీ హృదయములలో ఏలుచుండనీయడి ఇందు కొరకే మీరొక్క శరీరముగా పిలవబడితేరి మనల్ని పిలిచిందే అలాంటి సాత్వికంతో మనం ఉండటానికి అంట వాక్యానికి మీరు వచ్చి బాప్తిజం తీసుకునేటప్పుడే అన్ని విడిచిపెట్టే రావాలి ఇంకా లోకం లోకాశలతో నాకు సంబంధం లేదు లోకంలో ఉన్న అన్నీ వదిలేసి నేను సాత్వికుడు అయిపోవాలి అనే ఉద్దేశంతోనే నువ్వు బాప్తిజం తీసుకోవాలి అదే ఒప్పుకోవాలి అక్కడ యాకో పత్రిక ఒకటే ఇరవై ఒకటిలో అంటాడు ఎప్పుడు చదువుతూ ఉంటాం మనం అది యాకో పత్రిక మొదటి అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచ్చాను అందుచేత సమస్త కల్మషామును విర్రవీగుచున్న దుష్టత్వమును అలాగే ఉంచుకొని అన్నాడా మానేయాలన్నాడా అంటే లోపల ఏమి ఉండకూడదా కల్మషం దుష్టత్వం కుళ్ళు కుట్ర ఈర్ష ద్వేషం అసు ఇలాంటివి ఏమి ఉండకూడదా మానేయాలా మాని మీ లోపల నాటబడి మీ ఆత్మలను రక్షించుటకు శక్తి కలిగిన వాక్యాన్ని ఎలా ఎలా అంగీకరించాలి ఇది నాలో ఇంతకు ముందు లేదయ్యా ఈ సాత్వికం తగ్గింపు స్వభావం నాలో ఇంతకు ముందు లేదు ఇప్పుడు అన్నీ విడిచిపెడుతున్నాయి ఎందుకంటే నీ కుమారుడు అన్నీ విడిచిపెట్టే నా కోసం భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు నేను లోకంలో ఇవన్నీ విడిచిపెట్టుకోలేనా నాకు పరలోకం కావాలంటే ఇవన్నీ వదులుకోవాలని నువ్వే చెప్పావు కదా నేను అన్నిటినీ మాని సాత్వికంతో వాక్యాన్ని లోపలికి ఆహ్వానిస్తున్నాను ఆ వాక్యం లోపలికి వస్తే సాత్వికంతో ఉంటే లోపల కల్మషం దుష్టత్వం ఇవేమీ లేకపోతే అప్పుడు ఆ వాక్యం లోపల నాటబడి మొలకెత్తి మొక్క అయ్యి మహావృక్షమై ఫలించింది నీలో ఫలాలు కనపట్టలేదంటే అర్థం ఏంటంటే లోపల ఏయో చెత్త ఉందని అర్థం హృదయంలో చెత్త ఉంది కల్మషం దుష్టత్వం కుళ్ళు పక్కింటోళ్ళ మీద అసూయ ఇవన్నీ ఉంటే వాక్యం లోపలికి వెళ్ళదు ఒకళ్ళు వెళ్ళినా వెంటనే పాడైపోద్ది వాక్యం బయటికి వచ్చేసిద్ది ఉండదు ఎందుకు లోపల వాక్యం మొలకెత్తటానికి అనుకూలమైన వాతావరణం లేదు అందుకే వాక్యాన్ని ఎలా అంగీకరించాలి సాత్వికముతో అంగీకరించాలి అలా అంగీకరిస్తేనే ఆ వాక్యం లోపల ఫలించి మహావృక్షమై అనేక ఫలాలు ఇచ్చిద్ది లోపల చెత్త పెట్టుకొని అంగీకరించిన వాక్యం ఫలించదు సాత్వికంతో అంగీకరించకుండా గర్వంతో నేను కూడా నమ్మాను ప్రభుని నా అంతటోడు నమ్మాడంటే ఏందనుకుంటున్నారని గొప్పగా మనం ఫీల్ అయిపోయి నమ్మామనుకోండి అలా కూడా వాక్యం మనలో ఫలించదు సాత్వికంగా వాక్యాన్ని మనం అంగీకరించాలి ఆ సాత్వికం కూడా ఎలా ఉండాలంటే నేను వీరుణ్ణి శూరుణ్ణి అందుకే దేవుడు నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చాడు ఆ దరిద్రులకు ఇవ్వలేదు అనుకోకూడదు అందరికి ఇచ్చాడు దేవుడు ఈ అవకాశం అందరికి ఇచ్చాడు అందరిలో నేను ఒకడిని అని వాక్యం చదివి వాక్యాన్ని బట్టి గ్రహించి అంగీకరించాలి వాక్యాన్ని అందుకే అదే యాక పత్రిక మూడో అధ్యాయంలో ఎలాంటి వాక్యంతో ఎలాంటి జ్ఞానంతో అంగీకరించాలో చెప్తున్నాడు చూడండి ఎలాంటి సాత్వికం కావాలో మూడు పదమూడు యాకో పత్రిక మూడో అధ్యాయము మీలో జ్ఞాన వివేకములు గలవాడు ఎవడు వాడు ఎలాగంట 
జ్ఞానముతో కూడిన సాత్వికము గలవాడై తన యోగ్య ప్రవర్తన వలన తన క్రియలను కనపరచవలను మీలో జ్ఞాన వివేకములు గలవాడెవడు వాడు జ్ఞానముతో కూడిన సాత్వికము గలవాడై తన యోగ్య ప్రవర్తన వలన తన క్రియలను కనపరచవలను అంటే నీ ప్రవర్తన నీలో సాత్వికం ఉంటే దాన్ని బట్టి శరీరం ఎలా స్పందించిద్దో ప్రవర్తన చూపించిద్ది దాన్ని బట్టి అవతలోడు మారుతాడు యోగ్య ప్రవర్తన వలన మార్పు వచ్చింది అంటే ఆ సాత్వికమైన మనసు ఉంటేనే ఈ ప్రవర్తన శరీరం ఎలా ప్రవర్తించిద్ది గర్వం కలిగిన మనసు ఉంది అనుకోండి నీ బాడీ అలా ప్రవర్తించదు వాళ్ళు పెద్దోళ్ళు పైన కూర్చున్నారు కుర్చీల్లో వాళ్ళకి అవసరం నాకు ఇది అవసరం కదా శరీరాలు వంగి కూడా నేను లోబడినో నేను కూడా కుర్చీలో కూర్చుంటాను అనిపించి కూర్చున్నావు అనుకో అది ఏమైంది ఏ మనసు అయింది గర్వం మనసు అయింది వాళ్ళు కూర్చోగలిగింది నేను కూడా కూర్చోవచ్చు కదా అనుకుంటే కదా చిన్నపిల్లలు కూర్చుంటే వాళ్ళకి తెలియక కూర్చుంటారు మంచి నడుములు బాగుండి యొక్త వయసులో ఉన్న పిల్లలు కూడా కూర్చున్నారనుకోండి కుర్రోళ్ళు నేను కింద కూర్చోకూడదు నా హోదా వేరు నే నా రేంజ్ వేరు అనిపించితే నీకు సాత్వికమైన మనసు లేదని అర్థం అందుకే అంటున్నాడు అక్కడ జ్ఞానముతో కూడిన సాత్వికము కలిగిన వాడై నీ సాత్వికం ఎలా ఉండాలంటే వాక్య సంబంధమైన జ్ఞానంతో లింక్ అప్ అయి ఉండాలి ఆధార్ లింక్ అయినట్టు జ్ఞానముతో కూడిన సాత్వికము కనవాడై తన యోగ్య ప్రవర్తన వలన తన క్రియలను బట్టి కనపరచవలను క్రియలను అంటే నీ యోగ్యమైన ప్రవర్తన నీ పనుల వలన నువ్వు సాత్వికంతో దేవుడిని అంగీకరించి సాత్వికంతో ఉన్నావా లేదా ఆ సాత్వికం వాక్యానుసారమైన సాత్వికమా కాదా అనేది నీ క్రియల వలన అర్థమైపోద్ది తగ్గింపు ఉండదు కదా మనకి చాలామందికి కదా ఆ తగ్గింపు లేదు అనే విషయం మనకి ఎలా అర్థమైంది వాళ్ళ ప్రవర్తన వలన అర్థమైంది ఓహో ఇతనికి సాత్వికం లేదు అనేది మనకు ఆటోమేటిక్గా ఇప్పుడు నీకు సాత్వికం లేదనే మాట అతనితో మనం అన్నాం అనుకోండి ఏమంటాడు నీకే లేదు మీ బాబుకు లేదు మీ తాతకు లేదు అంటాడు అంతేనా ఒప్పుకుంటారా ఎందుకంటే అక్కడ సాత్వికం లేదు కాబట్టి పడరు ఓహో లేదా బ్రదర్ అయితే సాత్వికం నేర్చుకుంటా అన్నావు అనుకోండి అప్పుడు ఏమనిపించింది అదే తగ్గింపు కదా నువ్వు దయ్యం పట్టినోడు అన్నారు యేసుక్రీస్తు వారిని ఆయన ఏమన్నాడు ఒకటి దెయ్యం పట్టిన వాడిని అనుకుందాం కాసేపు నన్ను మరి మీ పిల్లలు కూడా దెయ్యాలను వదలగొడుతున్నారు కదా వాళ్ళు ఏ అధికారంతో ఎళ్ళగొడుతున్నారు వాళ్ళు కూడా దెయ్యం పట్టిన వాళ్ళుగానే వదలగొడుతున్నారని ఆ ధర్మశాస్త్రోపదేశకుల యొక్క యాజకుల యొక్క కుమారులు గురించి మాట్లాడాడు ఇప్పుడు అవన్నీ తీయటానికి సమయం చాలు తిరిగి వాళ్ళని తిట్టలేదు ఒక ప్రశ్న వాళ్ళకి సంధించాడు అంతే ఓకే నేను దెయ్యం పట్టిన వాడిని అనుకుందాం దెయ్యం దెయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టదు కదా దొంగోడు దొంగోడిని తరుగుతాడా తరుణుడు పోలీసు వస్తే దొంగోడు పారిపోతాడు ఇప్పుడు నేను దేవుని శక్తి వల్ల దెయ్యాలను వెళ్ళగొడుతున్నానా దెయ్యం శక్తి వల్ల వెళ్ళగొడుతున్నానా ఒకవేళ నేను దెయ్యంతో వెళ్ళగొడితే మరి మీ కుమారులు కూడా వెళ్ళగొడుతున్నారు కదా దెయ్యాలని వాళ్ళు దేని వలన వెళ్ళగొడుతున్నారో మీరే వాళ్లే మీకు తేర్పరలు అని చెప్పేశాడు అంటే సాత్వికుడు కాబట్టి వాళ్ళని నొప్పించకుండా వాళ్ళకు అర్థమయ్యే విధంగా సమాధానం తెలియచేశాడు ఇప్పుడు మనం కూడా సాత్వికులుగా జ్ఞానముతో కూడిన సాత్వికము గలవాడై తన యోగ్య ప్రవర్తన వలన తన క్రియలను కనపరచవలను ఎవరి దగ్గరైనా మనం ఇలాగే ప్రవర్తించాలి వాక్యం వ్యతిరేకంగా ఉంటే వాక్యంతో సరిగ్గా సమాధానం చెప్పాలి తిమోతి రెండవ పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో వచ్చిన తిమోతికి రాసిన రెండవ పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో వచనం నుండి చూద్దాం సత్య విషయమైన అనుభవ జ్ఞానము వారికి కలుగుటకై దేవుడు ఒకవేళ ఎదురాడు వారికి మారు మనసును దయచేయను 
అందువలన సాతాను తన ఇష్టము చొప్పున చెరపట్టిన వీరు వాని ఉరిలో నుండి తప్పించుకొని మేలు కొనిదరేమో అని ఏమండి కొంతమందిని సాతాను పట్టుకున్నాడంట వాళ్ళని ఆ సాతాన్ నుంచి విడిపించాలి అని అంటే సాతాను యొక్క ఉరిలో నుంచి వాళ్ళని విడిపించాలంటే ప్రభుదాసుడు ఏం చేయాలో చెప్తున్నాడు ప్రభు యొక్క దాసుడు అట్టి వారిని సాత్వికముతో శిక్షించి వాళ్ళతో గొడవ పడకుండా అందరి ఎడలా సాధువుగాను బోధింప సమర్థుడుగాను కీడును సహించువాడుగాను ఉండబలను ఒక అజ్ఞానిని సాతాను పట్టుకున్నాడు వాడికి వాక్యం తెలియదు కానీ వితండంగా వాదిస్తాడు తలతెక్కగా మాట్లాడతాడు అలాంటి వాడిని ఒక దేవుని బిడ్డ ఎలా మార్చాలంట సాత్వికంతో వాడిని శిక్షించాలి ప్రేమ సాత్వికం అంటే తగ్గించుకొని నువ్వు నువ్వు చండాల పోడి నువ్వు పనికి మాలినోడి నువ్వు తాగుబోతోడు నువ్వు అట్టటోడు విట్టటోడు అని తిట్టకుండా ఇతనే వాళ్ళ ముందు తగ్గించుకొని గొడవ పడకుండా సాధువుగాను బోధింప సమర్థుడుగాను అవతల వాడు కీడు చేసినా దాన్ని సహించేవాడుగా ఉంటే అప్పుడు అవతల వ్యక్తి మారతాడు నీకేం తెలియదురా పనికి మాలిన సమట నువ్వు దరిద్రుడివి దిక్కుమాలినోడు అట్టటోడు విట్టటోడు అన్నావు అనుకో వాడు ఆల్రెడీ సాతాను యొక్క కబంధ హస్తాల్లో చిక్కుకుపోయాడు అలాంటి వారిని ప్రభుదాసుడు ఎలా విడిపించాలంట అక్కడ సాత్వికం ఉంటేనే పని అయింది ఎదిరించి నా అంతటోడు లేడు నేనే నీకు సరైన చోడు అని తిరగబడి సమాధానం చెబితే ఎవ్వడు మారడు అలా మార్చేటట్టు అయితే ప్రభువారు కూడా అలాగే వచ్చేవాడు యేసుక్రీస్తు వారు కూడా నమ్ముతావా నమ్మవా లేకపోతే చస్తావు అన్నాడు అనుకో ప్రభు వచ్చి అలా ఒక ఐదు వేల మందిని చంపేశాడు అనుకో ఒకేసారి వాళ్ళు ఎందుకు చచ్చారో తెలుసా నమ్మని అందుకే చచ్చారు నువ్వు కూడా నమ్మకపోతే వాళ్ళలాగా చస్తావు అని బెదిరించాడు అనుకో మారతారా మారరా ప్రతి తరంలో ఇలాగే చెప్తున్నాడు అనుకో కొంతమంది నమ్మని వాళ్ళు చస్తున్నారు ఎదుటే వాళ్ళని చూసి మిగతా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఆల్రెడీ కరోనాలో చచ్చిన వాళ్ళని చూసేగా మనం అందరం చిక్కం పెట్టుకుంది నోటికి శానిటైజర్ కొనుక్కుంది ఎందుకు లేకపోతే అలాగే మనం కూడా చస్తాం గొట్ల గొట్లగా గోతులు తీసి అందులో కొమ్మరిస్తారనే భయపడేగా అందరం మాస్కులు పెట్టుకున్నాం వాళ్ళని చూసి బుద్ధి వచ్చాక పెట్టుకున్నాం మరి ప్రభువారు కూడా సాత్వికుడిగా రాకుండా చస్తావా మారుతావా చస్తావా మారుతావా అంటున్నాడు అనుకో ఏం చేస్తాం మనం మాట్లాడరేంటి ఏ రెండు చేయమా మారుతాం మారుతావా 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 ఏం చేస్తాం మారుతాం అంటున్నాం కానీ ప్రభు అలా రాలేదు ఎలా వచ్చాడు సాత్వికుడుగా దీన మనస్సు గలవాడిగా దరిద్రుడుగా ధనవంతుడయ్యి ఉండి దరిద్రుడుగా వచ్చాడు మరి క్రైస్తవులు ఏంటి ఇంత గొప్పగా రిచ్గా ఇంత తెగింపుగా ఇంత ఉగ్రతను కనపరిచేవారిగా అవతల వాడిని చెప్పించేవారిగా అవతల వాడిని గద్దించేవారిగా ఉంటున్నారేంటి ప్రభు ఏమో అంత సాత్వికం చూపించాడు మోసే గారేమో దేవుని ఇల్లంతట్లో నమ్మకంగా సాత్వికుడుగా ఉన్నాడు మిక్కిలి సాత్వికుడుగా ఉన్నాడు భక్తులందరూ సాత్వికులుగా ఉన్నారు ఎంత రెబల్గా కనపడిన అపోస్తుడైన పౌలు గారు కూడా సాత్వికుడుగా మారిపోయాడు భక్తులందరూ సాత్వికులు అయిపోతే అసలే దుడుకు పేతురు యేసుక్రీస్తు వారిని వెంటనే శిష్యుల్లో ఒక శిష్యుడు పేతురు గారు ప్రతి దానికి ముందుంటాడు త్వరపడి సమాధానం చెప్పేస్తూ ఉంటాడు అలాంటి ఆయన కూడా మారిన తర్వాత చాలా స్లోగా నెమ్మదిగా సాత్వికంలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఇంతమంది భక్తులు సాత్వికులుగా మారితే మరి క్రైస్తవులు ఏంటి ఎలా మారిపోయారంటే ప్రభు యొక్క సాత్వికం వారికి అర్థం కాలేదు సాత్వికులు భూలోకమును స్వతంత్రించుకుంటారు భూలోకాన్ని మాత్రమే కాదు నిత్య జీవాన్ని కూడా స్వతంత్రించుకుంటారు యేసుక్రీస్తు వారు భూలోకాన్ని స్వతంత్రించుకున్నాడు ఆటోమేటిక్గా నిత్య జీవాన్ని అందరికీ స్వతంత్రించుకునే విధంగా అవకాశాన్ని కల్పించి మార్గం అయిపోయాడు అందుకే ఎవరైనా మనల్ని ప్రశ్న అడిగినా లేకపోతే ఎవరికైనా మనం సమాధానాలు చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు అసలు నువ్వు ప్రభువుని ఎందుకు నమ్ముకున్నావు అని ఎవరైనా మనల్ని అడిగినప్పుడు మనం ఎలా సమాధానం చెప్పాలో చెప్తున్నాడు పేదురు గారి పత్రిక మొదటి పత్రిక మూడో అధ్యాయము పదిహేను పదహారు వచ్చినాళ్ళు నిర్మలమైన మనస్సాక్షి కలిగిన వారై 
మీరు ఎందుకు నమ్ముకున్నారు మీరు ఎందుకు ప్రభు కోసం నిరీక్షిస్తున్నారు అని ఎవరైనా మిమ్మల్ని హేతు అడిగితే ప్రతి వానికి సాత్వికముతోను భయముతోను సమాధానము చెప్పుటకు ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండండి నువ్వు ఈరోజు ఆదివారం ప్రార్థనకి ఎందుకు వెళ్ళలేదు అంటే నా ఇష్టం నువ్వేవాడు అడగటానికి అనకూడదు కదా నువ్వెందుకు రాలేదు ఈరోజు ఆదివారం ప్రార్థనకు అని నేను అడిగాను అనుకోండి ఏమనాలి కుదరలేదు కుదురుస్తాడు దేవుడు కుదరలేదంటే దేవుడికే సమాధానం చెప్పినట్టు అంతేనా మంచాన్ని పడితే కుదిరిద్దా చెప్పాలి అప్పుడు ప్రార్థనకు రా అంటే మంచాన్ని పడ్డానుగా అంటావు అప్పుడు ఇప్పుడు అన్ని అవయవాలు బాగుండి ఆరోగ్యం బాగుంది కాబట్టి కుదరలేదు రాలేను అది ఉంది ఇది ఉందని లక్ష తొంభై వంకలు చెబుతాం దేవుడి దగ్గర అది పనికిరాదు తగ్గింపు కలిగి ఉండాలి అసలు ఆయన బతికిస్తేనే కదా మనకి ఆరోగ్యం ఆయుష్ ఉంది ఆయన ఇవ్వకపోతే ఇవేమి మనకి లేవు ఆయనకు ప్రాధాన్యత ప్రథమ స్థానం ఆయనకి ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాడు ఆయన ఈ నిచ్చిన దేవుడికి ఆ మాత్రం మనం సమయం అయిపోతే దేవుడు ఎలా మనకు పరలోకం ఇస్తాడు చెప్పండి అన్ని ఉన్న ఆయన యేసుక్రీస్తు వారే అన్ని వదిలేసుకొని మన కోసం తగ్గించుకొని సాత్వికుడిగా భూమి మీదకి వచ్చి దీన మనస్సు కలిగి దరిద్రుడై మనల్ని రక్షించి పరలోకంలో ధనవంతులుగా చేయటానికి ఆయన భూమి మీద దరిద్రుడైతే మనం ఏమి వదులుకోలేకపోతే సాత్వికం కనపరచలేకపోతే మనకి ఎలా ఇస్తాడు పరలోకం చెప్పండి అందుకే మిమ్మల్ని హేతు వడుకు ప్రతి వానికి సాత్వికముతో భయముతోనూ సమాధానము చెప్పుటకు ఎల్లప్పుడూ అప్పుడప్పుడు కుదిరినప్పుడు కాదు ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండాలంట భయమేది దేవుడంటే సాత్వికంతో సమాధానం ఇది రాలేకపోయాను అన్నందుకు బాధపడిపోవాలండి ఇప్పుడు కూలి పని చేసుకొని కుటుంబాన్ని పోషించుకున్నాను నేను ఒక భార్య ముగ్గురు పిల్లలను పోషించుకున్నాను నేను ఒక్కడనే పని చేసుకున్నాను తల్లిదండ్రుల నుంచి ఆదాయం లేదు అత్తమామల నుంచి ఆదాయం లేదు ఒక్కడనే కష్టపడి టీవీని రిపేర్ చేసుకుంటా గుంటూ వెళ్ళి పని చేసుకుంటూ వచ్చి కుటుంబాన్ని పోషించుకున్న నాకు దేవుడు వాక్యం ద్వారా పిలిచినప్పుడు వాక్యానికి లోబడి పని వదిలేసి వెళ్ళాను ఎక్కడ మీటింగ్ ఉంటే అక్కడికి ఎక్కడ ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి నేర్చుకున్నాను నేర్చుకోవటం మాత్రమే కాకుండా అనేకమైన సీడీలు క్యాసెట్లు ఇవన్నీ పుస్తకాలు కొనుక్కొని దివారాత్రాలు ధ్యానిస్తేనే ఈ జ్ఞానం వచ్చింది నాకు ఒక్క ఆదివారం కూడా నేను ఆరోగ్యంగా ఉండే గొట్ల అది వర్షమైనా చలి అయినా తుఫాన్ అయినా ఆరాధన ఒక్కరోజు కూడా ఎక్కొట్ల ఆఫీసర్ని కాదు తల్లిదండ్రులు ఆస్తులు ఇవ్వలేదు సెంటు భూమి కూడా నాకు ఇవ్వలేదు నాకు పరలోకం కావాలి అర్థమైంది నాకు వాక్యం అందుకే ఎగ్గొట్ల అసలు ఎగ్గొట్టం అంటే డెడ్ ఈజీగా ఎగ్గొట్టేస్తున్నారు మరి నిజమైన విశ్వాసం ఉందో లేదో నాకు డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది నాతో పాటు కొంతమంది సహోదరులు ఉదయం ఆరాధనకు వస్తున్నారు మధ్యాహ్నం ఆరాధనకు వస్తున్నారు సాయంత్రం ఆరాధనకు వస్తున్నారు వాళ్ళు ఏమైనా ఆఫీసర్లా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అంటే వాళ్ళు కూడా బొచ్చలు మోసుకునేవాళ్ళు తాపీ పనులు చేసుకునేవాళ్ళే ఎందుకంత తగ్గింపు కలిగి దేవుని కోసం పని నేర్చుకోవాలి వాక్యం నేర్చుకోవాలి పది మందికి బోధించాలి అనే ఆలోచన ఉందండి ఎవరైనా అడిగితే ఏం చెప్తారు సమాధానం సరిగ్గా రెఫరెన్స్ ఎక్కడ ఉందో చెప్పలేము సరిగ్గా ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలో తెలియదు ఒక ప్రశ్న ఎవరైనా అడిగితే సరిగ్గా ఆన్సర్ చెప్పడం రాదు కానీ అన్నీ తెలిసినట్టుగా ఫీల్ అయిపోతూ ఉంటాం తగ్గింపు లేదు నేర్చుకోవాలనే తపన ఒక గురువారం బైబిల్ క్లాసులో అద్భుతమైన విషయాలు వస్తున్నాయి కదా ఒక గురువారం బైబిల్ క్లాసులు ఏ విషయాలు వచ్చినాయి అని పక్కన వాడిని రానప్పుడు కూడా అడగరు ఏం చెబుతాడని ఎదురు చూపు కూడా కనపట్టలేదంటే వాక్యం పట్ల మనకి ఏ ఆశ ఉంది ఏ ఆలోచన ఉంది పరలోకం వెళ్దామనే ఆలోచనతోనే నమ్ముకున్నామా లేకపోతే ఏదో అందరు నమ్ముకుంటున్నారు కాబట్టి మనం కూడా కొంచెం బెటర్గా ఉంది ఈ సంఘం అని నమ్ముకున్నామా అలా నమ్ముకుంటే ప్రయోజనం ఏమి లేదు అదే పేతురు పత్రిక మరొక వచనం చూద్దాం రెండో అధ్యాయము మొదటి పత్రిక పద్దెనిమిదో వచనం పనివారులారా మంచివారును సాత్వికులైన వారికి మాత్రము కాక ముష్కరులైన మీ యజమానులకును పూర్ణ భయముతోను లోబడియుండు 
ఏం చెప్తున్నాడు పనివార్లారా మనమే దేవుని పనివారు మనం ఎవరికి లోపడతాం మంచోడైతే లోపడతాం సాత్వికుడైతే లోపడతాం అవతల మన యజమాని కఠినాత్ముడు అయితే లోపడతామా ఎదురు తిరుగుతామా ఎదురు తిరుగుతాం కానీ దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు తెలుసా పనివారలారా సాత్వికులకు మంచివారుకు మీరు మాత్రమే కాక ఆ మంచివారును సాత్వికులైన వారికి మాత్రము కాక ముష్కరులైన మీ యజమానులకును పూర్ణ భయముతో లోబడి ఉండండి ఇది చాలా కష్టం కదా అవతలోడు మంచిగా ఉంటే గివ్ రెస్పెక్ట్ టేక్ రెస్పెక్ట్ అవతలోడు కఠినంగా మాట్లాడితే నువ్వేనా ఏంటి మాకు రావు అనుకుంటున్నావు బూతులు కాకపోతే బాప్ తీసేటప్పుడు కొన్ని మర్చిపోయాం మళ్ళీ గుర్తు చేసుకుంటాం అవసరమైతే లేదా పక్కన వాడిని అడిగి నేర్చుకునైనా తిడతాము అని ఆ ముష్కర్లకి మనం తిరిగి సమాధానం చెబుతాం కానీ దేవుడు ఏమంటున్నాడు అంటే పూర్ణ భయముతో ముష్కర్లైన మీ యజమానులకు లోబడి ఉండండి సాత్వికం కావాలి అంత లోబడాలి మంచోడికి వందనాలు చెప్పి మంచోడిని గౌరవించడం పెద్ద గొప్ప విషయం కాదు అవతలోడు చెడ్డోడైన వాడిని కూడా మనం మర్యాదగా గౌరవిస్తే ఏంటి రా వీడి యొక్క కెపాసిటీ వీడి ఏంటి ఇంత తగ్గింపు ఎందుకు ఉంటున్నాడు ఆలోచిస్తాడు అతను నేను ఇంత కఠినంగా ఉన్నా ఇతనేంటి ఇంత నెమ్మదిగా నన్ను ఏమనకుండా ఇంత సాత్వికంతో ఉంటున్నాడు అని ఆలోచించి మారాలి ఇతను క్రైస్తవుడు క్రీస్తుని అంగీకరించాడు కాబట్టి ఈ సాత్వికం ఉందని వాళ్ళకి అర్థమైపోవాలి క్రైస్తవి అంటే వాళ్ళు మంత్రాలు చదివినట్టు మనం కూడా దేవస్తోత్రం నా కాత్రం ఆ ఆడు ధన్యులు ఈడు ధన్యులు ఊరక మంత్రాలు చదివినట్టు చదువుకొని వెళ్ళిపోతే ఏ మాత్రం ప్రయోజనం లేదు చదివినవి గ్రహించి అవి మన జీవితానికి అన్వయించుకొని పాటించినప్పుడే మనకు నిత్య జీవం లేకపోతే ఏమి రాదు ఎక్కడ విన్నాయి అక్కడ మర్చిపోతాం అంతే ఎందుకంటే ట్యాబ్లెట్లు కొని జేబులో వేసుకుంటే రోగం తగ్గదు ఏం చేయాలి శరీరంలోనికి ప్రవేశపెట్టాలి అవి లోపల పనిచేస్తాయి వాక్యాన్ని కూడా హృదయంలో పెట్టాలి హృదయంలో ఉన్న వాక్యానుసారంగా శరీరాన్ని ఉపయోగించాలి అప్పుడే మనం పరలోకం వెళ్ళటానికి అవకాశం ఉంది మరికొన్ని వచనాలు చూసుకొని ముగించుకుందాం సామెతల గ్రంథం పద్నాలుగో అధ్యాయము ముప్పయో వచనం సామెతల గ్రంథం సామెతల గ్రంథం పద్నాలుగు ముప్పై సాత్వికమైన మనస్సు శరీరమునకు సాత్వికమైన మనస్సు అంటే అన్ని తగ్గించుకొని ఎవ్వరేమన్నా ఓడ్చుకొని తుడిచేసుకుంటే నీ శరీరానికి మంచి ఆరోగ్యం అంట అవతలోడు అన్నాడు కదా నీ లోపల లోపల కుమిలిపోయి కురిసించిపోయి బీపీ పెంచుకుంటే అనారోగ్యం మంచి సూత్రం అండి ఇది ఆరోగ్యం మంచిగా ఉండటానికి సాత్వికమైన మనస్సు శరీరానికి జీవం మత్సర పడితే కుళ్ళు పడితే లోపల ఎముకలు కుళ్ళిపోతాయి బా ఆరోగ్య సూత్రం ఇది ఏ మంతెన సత్యనారాయణ కూడా చెప్పడు ఇది మీరు ఆకులు వాడండి ఏర్లు తినండి అంటాడు అంతే కానీ దేవుడు చెప్పిన సూత్రం ఏంటి సాత్వికమైన మనస్సు నీ మనస్సు ప్రశాంతంగా తగ్గింపు జీవితం కలిగి అన్నాడా తిట్టాడా నన్ను అంత మాట అన్నాడా బూతులు తిట్టాడా నా గురించి దేవాస్తోత్రం అయ్యా అని ప్రశాంతంగా దేవుడికి అప్పజెప్పి మనం ప్రశాంతంగా ఉన్నాం అనుకోండి అవతలోడికి మెంటల్ రావాలి ఇన్ని తిట్టినా వీడేంటిరా ఇలా ఉన్నాడని వాడు ఆలోచించడం ప్రారంభిస్తాడు ఎందుకంటే ప్రభువు నేర్పిన పాఠం అది మనకి అది ప్రశాంతంగా ఉంటుంది మన ఆరోగ్యం ఎందుకంటే బీపీ పెరగదు ఎప్పుడు పెరిగిద్ది రెచ్చిపోతే వాడు అంత మాట అన్నాడని లోపల లోపల కుమిరిపోతున్నావు మళ్ళీ మళ్ళీ గుర్తు చేసుకుంటావు నిద్రలో కూడా గుర్తు చేస్తే ఉలిక్కి పడి లేస్తావు ఆడు నీద కూడా చేయాలని పళ్ళు కొరుకుతావు అదే వదిలేసి ప్రభువుకి అప్పజెప్పి సైలెంట్గా ఉంటే సాత్వికంతో ఉంటే నీ ఆరోగ్యం బాగుపడిద్ది అంట బీపీలు షుగర్లు టెన్షన్లు అనారోగ్యాలన్నీ ధరిచారు మరొక మాట కూడా చూడండి అదే సామెతల గ్రంథం ఇరవై ఐదో అధ్యాయము పదిహేనో వచ్చిన దీర్ఘశాంతము చేత ఇరవై ఐదు పదిహేను 
కింద మాట సాత్వికమైన నాలుక ఎముకలను నలగొట్టును ఎవరు ఎముకల్ని మన ఎముకలు కాదు సాత్వికమైన మనసే ఆరోగ్యానికి జీవం అని చెప్తే ఇక్కడ సాత్వికమైన నాలుక ఎముకలను నలగొట్టిద్ది అంటే అవతలోడు ఎముకలను నలగొట్టిద్ది ఇన్ని మాటలన్నా ఏంటో తగ్గించుకున్నాడు అని అవతలోడికి మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయి ఆడు కుళ్ళి కుళ్ళి చేస్తాడు మనల్ని రెచ్చగొడతాడు మనం ఎక్కడ తిరగబడతాము ఎక్కడ ఏదో ఒక మాట దొరుకుతాము ఎక్కడ చెయ్యి చేసుకుంటాము అన్నట్టుగా మనల్ని ప్రేరేపిస్తాడు అవతలోడు అది డైలాగుల ద్వారా కానీ ప్రవర్తన ద్వారా కానీ మనం వాడు ఎన్ని అంటున్నా కరెంటు పోయిన బల్బు లాగా అలా ఉన్నాం అనుకోండి ఆడు ఎముకలకి కుళ్ళు వచ్చిద్దంట ఎందుకంటే ఏం అర్థం కాదు లోకంలో యాక్షన్కి రియాక్షన్ వచ్చింది కానీ దేవుని బిడ్డల దగ్గర రియాక్షన్ ఏమీ ఉండదు ఉంటే సాత్వికంతో వాక్యం చెప్తావు అంతే రెచ్చిపోయి వాడిని తిట్టేసి కొట్టేసినంత పని చెయ్యం ఏమండి వాక్యం పాటించడం అంటే ఆషామాషి కాదు అన్నీ తగ్గించుకున్నవాడే వాక్యాన్ని పాటించగలడు రెచ్చిపోతే పుచ్చిపోతాం మన ఎముకలకు కూళ్ళు కదా అదే సామెతలు అన్ను మరొక వచనాన్ని చూసుకొని ముగించుకున్నాం పదిహేనో అధ్యాయము నాలుగో వచనం సాత్వికమైన నాలుక జీవ వృక్షము దానిలో కుటిలత ఉండిన ఎడల ఆత్మకు భంగము కలుగును రెండు చెప్పాడు ఇక్కడ సాత్వికమైన నాలుక అంటే నీ నోట్లో నుంచి ఏ పదాలు రావాలి ప్రేమ దయ జాలి దేవుని భక్తి దేవుని జ్ఞానం ఇలాంటివే రావాలి లోపల బయటకు ఒకటి చెప్పి లోపల కుళ్ళు పెట్టుకున్నావు అనుకోండి బయటకేమో దేవుని మాటలు దీనంగా జాలిగా సాత్వికంతో మాట్లాడుతున్నావు లోపల కుటిలత పెట్టుకున్నావు అనుకోండి అప్పుడేమైందంట నీ ఆత్మకే భంగం ఆత్మ భంగం పట్టడం అంటే నరకానికి పోవటం అని అర్థం అంటే పైకి సాత్వికంగా కనబడి సాత్వికమైన మాటలు చెబుతూ సాత్వికంగా జనాలను మెప్పించాం కానీ హృదయం లోపల ఏముంది కుటిలత ఉందనుకోండి ఇది దేవుడికి తెలుసు లోపల ఏముందో కదా బయటకేమో ప్రేమగా దయగా జాలిగా అద్భుతమైన మాటలు మాట్లాడుతున్నాం అన్నీ తగ్గించుకోవాలి అన్నీ తీసేసుకోవాలి సీము నెత్తు లేని వాళ్ళలాగా మనం బతకాలి అని చెప్తున్నాం లోపల కుట్లేత పెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఆత్మకేమైందంట భంగం ఇదంతా ఇవి విన్న తర్వాత తేలిన ఫలితార్థం ఏంటి సాత్వికులు ధన్యులు వారు భూలోకమును మాత్రమే కాక పరలోకమును స్వతంత్రించుకుందరు పరలోకం స్వతంత్రించుకోవటానికి సాత్వికుడుగా ఉంటావా అన్ని విద్యలు కలిగిన మోసే గారే అన్ని విడిచిపెట్టి తగ్గించుకొని సాత్వికుడు అయిపోయాడు దేవుని చేత శభాష అనిపించుకొని మిక్కిలి సాత్వికుడు అని అనిపించుకున్నారు మోసే గారు అసలు దేవునితో సమానంగా ఉన్న భాగ్యాన్ని విడిచిపెట్టి మన కోసం అన్నీ విడిచిపెట్టి దరిద్రుడయ్యి సాత్వికుడుగా వచ్చిన యేసుక్రీస్తు వారు మనకున్నారు అంత గొప్పవాళ్ళు సాత్వికులు అయిపోతే వాళ్ళకంటే అసలు ఎందులోనూ దేనికి పనికిరాని మనము ఎన్నిక లేని వారం సమాజంలో వాళ్ళ నాయన అంటే నీ చుట్టుపక్కల నాలుగు ఇళ్ళ వాళ్ళకు తెలిసాము తెనాలంతా తెలుసా నువ్వు గుంట్రంతా తెలుసా పోనీ ఏపీ మొత్తం నువ్వు తెలుసా తెలీదు అంటే ఎన్నిక లేని వాళ్ళు మనకి ఇంకెంత సాత్వికత ఉండాలి చెప్పండి కాబట్టి ప్రభు కలిగిన ఈ సాత్వికత మనం కూడా కలిగి ధన్యులయ్యి పరలోక రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకోవాలి స్వతంత్రించుకుంటారని కోరుకుంటూ నా